Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Guava ya da Latince adıyla Pisidium guayava, Mersingiller yani Mirtasa ailesinden, Elma guavası olarak bilinen, Meksika, Orta ve Güney Amerika'ya özgü olsa da dünyanın birçok tropik ve tropik altı kuşak ülkelerinde yetiştirilen, 10 metreye kadar boy yapabilen tropik bir meyve ağacıdır. Guava adı çilek guavası olarak da bilinen Pisidium katleyanum ve ananas guavası denen Feoa selloviana ağaçları içinde kullanılmaktadır. Ağacın farklı türleri renk ve lezzet açısından da farklılıklar gösterirler. Dünyada en fazla guava üreten ülke, dünyadaki üretimin neredeyse yarısını karşılayan Hindistan'dır. Hindistan'ı Çin ve Tayland takip eder. Dünyaya Meksika'dan yayıldığı düşünülen bu meyve ağacının arkeologlar tarafından M.Ö. 2500 yılında Peru'da tarımsal üretime konu olduğu keşfedilmiştir. Guava 19. yüzyılda tropik kuşak ülkelerine yayılmış, 20. yüzyılın ortalarından itibaren de İspanya ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Guava kışın dökülmeyen kalın koyu yeşil yapraklara ve beş taç yapraklı beyaz çiçeklere sahiptir. Ortalama 40 yıl kadar yaşayan ve kuraklığa dayanıklı olan ağacın çok çekirdekli olsa da çekirdekleri yenebilen pembe ya da beyaz etli lezzetli meyveleri insanlar kadar kuşlar tarafından da oldukça severek tüketilir. Guava meyveleri A ve C vitamini, çeşitli mineraller, yararlı fitokimyasallar, lif ve folik asit açısından zengindir. Taze meyve olarak elma gibi yenmesinin yanı sıra bu meyveler tüm dünyada içerdiği pektin miktarı nedeniyle içecek, marmelat, sos ve şeker endüstrisine yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ağacın meyvelerinin ülkemizde de özellikle meyve suyu ve dondurma üretiminde kullanıldığını gördüm. Ayrıca ağacın fidelerinin de satıldığını biliyorum fakat bu fideleri satın almadan önce şunları bilmelisiniz. Öncelikle ağacın toprak konusunda fazla seçici olmayan ve hızlı büyüyen bir tropik meyve ağacı olduğunu unutmamalısınız. Ağaç çekirdekten yetiştirildiğinde 2 yıl sonra meyvelerini oluşturmaya başlar. Fakat sıcaklığın eksi 4 derecelerin altına düştüğü iklimlerde hayatta kalma şansı düşüktür. Tropik altı kuşak ülkelerinde ev ortamında saksıda da yetiştirilerek meyve elde edilebilmektedir. Ağaç çelik alma ve aşılama yöntemleriyle de çoğaltılmaya uygundur ve meyve kalitesi için bu yöntemler tercih edilmelidir. Bu arada ağacın çürüyen meyveleri karayip meyve siniği adı verilen Anastrefa suspensa adlı bir tarım zararlısında yayılmasına neden olduğunda tarımı da kontrollü yapılmaktadır. Ayrıca tüm psidium türlerine olduğu gibi guava ya da kimi kelebek ve güve türleri de ilgi gösterirler. Bu zararlılar ve çeşitli mantar türleri ağacın hastalanmasına yol açabilirler. Fakat genel olarak guava zararlara karşı oldukça dayanıklıdır. Hawaii'de çilek guavası denen türü istilacı bitki statüsü kazanırken Jamaica guavası gibi türler ise doğal yaşam alanlarının yok edilmesi sonunda tükenme tehlikesine girmiştir. Bu arada guava ağacının odunu Hawaii'de etleri tüpsülemek için kullanılırken Orta Amerika ülkelerinde ağacın yaprakları barbeküde tıpkı defne yaprağı gibi kullanılmaktadır. Guava yaprakları iltihap önleyici, mikrop öldürücü, antidiabetik, afrodizyak ve antioksidan etkilere sahip olduğu düşünüldüğünden bu aromatik yapraklardan genel sağlığı koruyucu bir bitki çayı da yapılmaktadır. Ayrıca ağacın kabuğu ve yapraklarından doğal pigment boyası da elde edilebilir. Guava bazı kültürlerde bolluk, bereket ve refahı temsil eder. Guava ile ilgili yetiştiği ülkelere özgü pek çok efsane ve masal var. Bunlardan birkaçını anlatarak bu videoyu da sonlandıralım. Filipinler kökenli bir hikayeye göre Barabas adında çok varlıklı bir kral sarayında refah içinde hüküm sürmektedir. Kral varlıklı olduğu kadar da cimridir ve sahip olduklarını da fakir halkıyla asla paylaşmak istemez. Kral sarayında kendini sefi hayatına adadığından hiç umursamadığı krallığı da günden güne açlık ve sefalete gömülmektedir. Kral ondan yiyecek istemeye gelen fakir halkı da hakir görerek tersler ve sarayından kovar. Yaşlı bir kadın kılığında ondan bir dilim ekmek istemeye gelen bir bilge de aynı çirkin muamele ile karşılaşınca kadın krala ''Demek ki krallığın ve senin hakkında duyduklarım doğruymuş. Senden kuru bir dilim ekmek istedim, sen beni midemi bulandırıyorsun.'' diyerek sarayından kovdu. Yediğin önünde, yemediğin ardında ama sen yine de beni küçük düşürmeyi seçtin. Bencil birisin sen. Kimse sevmiyor seni ve ölüp gittiğinde de kimse senin adını bile hatırlamayacak der ve ortadan kaybolur. Birkaç gün içinde kral hastalanır ve durumu giderek kötüleşir. Sahip olduğu hiçbir şey hastalığına çare olamaz ve sonunda tek başına ölüp gider. Ve gerçekten de yaşlı bilginin dediği gibi kimse ardından gözyaşı dökmez. Kimse cenazesine bile gitmez. 
kral öldüğünde mezarında kimsenin daha önce görmediği bir ağaç büyür ve halk da bu ağacın meyvelerini tüketerek açlıktan kurtulur. Ağacın meyvelerine mezarın sahibi olan kralın adını vermek isterler ama kimse kralın adını bile hatırlayamaz. Barabas adı önce Bayabas olur derken Guayaba ve en sonunda da Guava. Karayipler'den bir hikaye göre ise küçük bir orman köyünde yaşayan Isabella adında maceracı ruhlu bir genç kız ormanlarda tek başına keşfe çıktığında daha önce hiç görmediği yaşlı ve güzel bir guava ağacına rastlar. Bu sihirli ağacın meyvelerinin içinde de birbirinden güzel değerli taşlar olduğunu gören Isabella meyvelerden toplayabildiği kadarını getirip köyündeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşır ve köyünün kalkınmasını sağlar. Fakat zaman içinde ağacın ünlü duyup komşu köylerden gelen insanlar aç gözlük ve kıskançlıkla bu ağacı sahiplenmeye kalkışırlar. Bu durum köylüler ve sonradan gelenler arasında ciddi anlaşmazlıklara ve kavgalara yol açar. Köyünün tehlikede olduğunu gören Isabella ağacı son bir kez ziyaret eder ve bu büyülü ağaçtan yardım ister. Ağaç bir anda rüzgarda sallanıp hışırtılar çıkartarak büyük bir fırtınayı çağırır. Fırtına da güçlü bir yağmur ve sel getirir. Ağacın meyvelerinde bulunan değerli taşlar da Köye sonradan gelen aç gözlü hainler de bu sele kapılıp kaybolurlar. Ve o günden sonra da guava ağacı bugün de yaptığı gibi sadece lezzetli meyvelerini vermeni sürdürür. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.